Tapi kenapa dia membiarkan Thomas berkata demikian? Karena memang dia Tuhan, dia Allah. Dan Bapak Ibu tahu di sorga nanti penyembahan memang diberikan kepada Bapa dan kepada Yesus. Itu membuktikan bahwa doktrin Tritunggal itu benar. Satu hakikat tiga pribadi. Lalu setan bilang begini di ayat 9. Yesus imbang Yesa. Oh, 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 Oke. Okay. Lalu di suka silia semua dia bilang begini di ayat 9. Dan berkata kepadanya semua itu akan kuberikan kepadamu. Jika engkau sujud menyembah aku. Jadi setelah dia setujuh semua kemegahan dunia. Dia mau bilang dia nih yang punya ini semua. Kalau kau mau kau sujud sembah aku. Dapat semua. Sekarang kita bedah lagi ini ayat. Setan omong ini benar atau tidak? Benarkah dia pemilik segala sesuatu? Sepintas lalu kalau kita lihat sejumlah ayat kesannya benar. Misalnya 1 Yohanes 5 ayat 19 yang bilang begini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa apa? Nah saya mau jelaskan seluruh dunia yang dimaksud ini apa? Bukan seluruh dunia dalam artian mutlak. Dunia ini sistem yang dikuasai oleh si jahat. Hanya orang yang terpengaruh dan terikat oleh sistem inilah yang dikuasai setan. Di luar itu tidak. Efesus 2 ayat 2. Perhatikan, jemaat. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena apa? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu apa? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iya, dunia yang dimaksud di situ hanya orang-orang yang tidak bertobat, mati rohani, tolak Yesus, otomatis setan kuasai dia. Makanya ada 1 Yohanes 5 ayat 19 itu. Tapi untuk Yesus sendiri, setan tidak bisa berkuasa apa-apa. Yohanes 14 ayat 30. Yohanes 14 tidak ayat 30 Tidak banyak lagi Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu Sebab penguasa dunia ini datang Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku Penguasa dunia yang bisa kuasai orang-orang durhaka Yesus bilang Dia tidak berkuasa sedikit pun atasku Maka diberkatilah engkau yang tinggal dalam dia Engkau tidak akan disentuh Bandingkan dengan Roma pasal 8 Ayat 38 dan 39 yang berkata demikian Sebab aku yakin ya. Bahwa baik maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah ya. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang 39 sama-sama 23 Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas maupun yang di bawah Atau sesuatu makhluk lain dengar Tidak akan dapat memisahkan kita Dari Kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi pemilik dunia sesungguhnya siapa? Ya Tuhan dong. Mazmur 24 ayat 1. Tolong catat ini ayat sama-sama. 1 2 3 Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Senada 1 Korintus 10 ayat 26. 1 2 3 karena Bumi serta segala isinya adalah apa? Milik Tuhan. Jadi jangan mau diberkati dengan cara setan. Dia tipu tuh. Dia bilang dia pemilik dunia. Omong kosong. Sebagaimana dia tipu Adam dan Hawa. Berhasil. Dia pikir dia mau tipu Yesus. Oh. Kalau memang dia lebih hebat dari Yesus. Kenapa Yesus selalu menengking dia. Dan dia lari terbirit-birit. Bukti bahwa Yesus lebih hebat. Makanya anda hati-hati jangan percaya dengan godaan setan. Jangan percaya, saya mau kasih tahu, jangan percaya. Cari berkat yang benar. Amsal 10 ayat 22, ini berkat yang benar. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi orang cari berkat kok tidak cari dahulu Tuhan. Oh, salah itu Setan pakai Karena anda tahu Tujuan pencobaan kedua itu apa? Yang pertama Tujuan pertama 
Setan mau tipu Yesus supaya Yesus memperoleh kemuliaan tanpa penderitaan. Itu tujuan pertama. Dia sering juga menipu kita dapat yang enak-enak tanpa menderita. Itu dosa. Tujuan kedua. Setan mau tipu Yesus supaya apa? Dapat banyak dan cepat. Ulang. Dapat banyak dan cepat. Tetapi taat pada setan. Kerjasama dengan setan. Pakai cara tidak halal. Kalau ada yang begini tolak cepat. Jangan tunduk pada setan. Itu berkat atau materi dari setan. Setan bisa kasih materi. Oh bisa dong. Orang songko-songko di Gunung Kawika ya. Hanya tinggal tunggu tumbal aja. Banyak. Saya kenal teman saya orang Jawa. Dia cerita. Betul. Bahkan bisa jadi. Bahkan bisa pelaris makanan. Makan di tempat itu enak. Bungkus bawa pulang makan tidak enak. Itu tanda tuh. Kalau makan di situ enak banget. Bawa pulang tidak enak sekali makanan. Aduh. Pernah terjadi orang kerusuhan tahun berapa di Kupang. Orang bongkar-bongkar satu warung. Bisa dalam dandangnya tuh ada ayam hidup. Sudah berhari-hari. Itu kalau bukan setan apa. Jadi banyak orang bisa kaya pakai cara setan. Ada banyak. Kita diperhadapkan dengan pilihan itu. Mau pakai cara Tuhan atau cara setan. Itu maksud saya pencobaan ketiga ya. Sudah pencobaan. Ayat 8, 9 itu pencobaan ketiga. Maka di ayat 10. Dikatakan demikian. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Iya. Akhirnya ketiga Tuhan Yesus pakai firman lagi. Bapak Ibu ingat ajaran ini. Tuhan tidak ganti senjata. Pertama firman, kedua firman, ketiga firman. Ada orang pertama firman dan doa. Kedua mulai hubungi orang. Ketiga mulai ancur, lu ancur. Jangan. Firman, firman, firman. Kebenaran, kebenaran, kebenaran. Doa, doa, doa. Bahkan sudah berhadapan dengan pejabat yang secara manusia bisa kasih kemampuan kepada Anda pun. Saya sudah ajar ulang-ulang. Kontak sorga dulu. Saya mau pulang ini agak repot. Karena saya reaktif awalnya. Saya bilang saya yakin saya sehat. PCR dulu. Mereka tidak mau. Panitia langsung ngotot telepon bupati, gubernur. Pokoknya cari bupati dan gubernur. Tapi panitia bilang begini. Tapi waktu kami mau melakukan itu. Kami dengar kot bapak. Kami tidak berani. Kami kontak sorga dulu. Kami berdoa dan kami telepon. Bupati pun nomor mati karena ada sibuk. Karena apa? tim sepak bola Manokwari lagi main. Ya Bapak Tuhan di Jakarta. Ini Bupati Gubernur rendah hati. Seorang diri saya pegang di kepala Jalma dua-dua. Bayangkan. Buka acara, duduk, dengar sampai habis. Pak Gubernur bisik saya. Saya nonton Bapu Hotma sampai jam 2 pagi. Mereka ingat ajaran saya. Waktu saya ajar tentang bagaimana Nehemia sudah berhadapan dengan Raja. Dalam Nehemia pasal 2 ayat 4. Tapi dikatakan demikian. Lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ini Raja, ini orang kubam yang tinggal di ne, lu mau apa? Tapi Nehemia beriteladan. Sudah hadapan dengan orang, mungkin tidak harus tutup mata. Bukan Nehemia pakai gerakan. Tunggu sebentar, Bapak disitu. Tidak ada itu. Doa ini kan tidak perlu tutup mata. Hela apa sedikit Tuhan. Jama Tuhan. Tolong supaya kita jangan mengecewakan Tuhan. Jangan gara-gara dia Tuhan jadi nomor dua. Omong itu dia Tuhan. Jadi akhirnya mereka mereka doa begitu. Tapi singkat cerita akhirnya. Dokter bilang ini Pak Pendeta ini tidak apa-apa nih. PCR dulu. PCR negatif. Mereka bilang itu tanpa gubernur. Tanpa bupati. Kami ikut ajaran Nehemia 2 ayat 4. Kami kontak sorga. Jadi. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Jadi kekasih-kekasih Tuhan. Ini penting. 
Tuhan Yesus pakai cara firman, firman, firman. Setan kalah. Tapi ada hal menarik yang mau saya tambahkan. Mari kita gali ayat 10 lagi. Ini menarik. Setiap ayat ini harus dipelajari. Saudara, ayat ini yang Yesus bilang. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan alamu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ini Yesus kutip dari ulangan 6 ayat 13. Perhatikan yang Yesus kutip. 1, 2, 3. Engkau harus takut akan Tuhan alamu. Kepada dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Saudara, dalam ayat ini tidak ada kata hanya. Secara implisit tentu ada beribadah kepada Allah. Sekalipun kata hanyanya tidak ada. Dalam terjemahan NIV, New International Version, dia memang pakai kata only. Tapi itu terjemahan yang tidak tepat. Harusnya kata hanya itu tidak ada. Tapi waktu Yesus kutip ayat ini, Yesus buat secara eksplisit kata hanya itu ada. Dan ini Tuhan Yesus, jadi tentu tidak ada masalah. Ya, Perhatikan ayat 10 dari Matius 4. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyala iblis, sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan alamu, Dan hanya, garis bawah ini, ini tidak ada di ulangan 6 ayat 13. Secara eksplisit, Yesus masukkan. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Cemat. Apa yang kita pelajari dari sini? Begini. Sejak ayat Matius 4 ayat 10 ini ada. Maka sudah tidak boleh lagi. Orang sujud menyembah kepada manusia. Dulu boleh. Malaikat menjelma. Datang ketemu Abraham, mau kasih tahu bahwa Sarah hamil, itu Abraham sujud sampai tanah. Malaikat tidak marah. Ruth ketemu Boas, Ruth miskin Boas kaya. Dalam Ruth 2 ayat 10, Ruth sembah Boas sebagai bentuk penghormatan. Ini masih boleh, perhatikan. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dan berkata kepadanya Sampai di situ cukup Lalu sujudlah ruh Menyembah Ini sembah boas loh. Dulu sebagai bentuk penghormatan Orang sembah orang Dan tidak apa-apa Tapi sejak Yesus memasukkan kata hanya Dengar Sejak Yesus memasukkan kata hanya Dalam Matius 4 ayat 10 Sudah tidak boleh lagi Tidak boleh lagi Contoh Cornelius ketemu Petrus, Cornelius sujud sembah Petrus di dalam kisah para rasul 10 ayat 25, 26, 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Cornelius sembah Simon Petrus, tapi sudah tidak boleh. Petrus tahu sejak itu kata hanya ada tidak boleh, maka ayat 26. Tetapi Petrus menegakkan dia katanya. Bangunlah aku hanya manusia saja Dulu malaikat masih terima penyembahan Sekarang tidak Yohanes ketemu malaikat di pulau Patmos Yohanes sembah malaikat tolak Wahyu 22 ayat 8 dan 9 8. Dan aku Yohanes Akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu Dan setelah aku mendengar dan melihatnya Aku tersungkur di depan kaki malaikat Yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku Untuk menyembah Untuk menyembah malaikat itu Tapi apa yang malaikat bilang sama Yohanes? Sembilan. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Ya. Aku adalah hamba sama seperti engkau ya. dan saudara-saudaramu para nabi. Dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Mulai kata hanya itu ada, tidak boleh lagi. Tapi sekarang ada masalah di sini. Tapi pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus seringkali menerima Bahkan membiarkan dirinya disembah. Ini masalah. Tidak boleh sembah. Tapi kenapa Yesus disembah? Dia tidak marah. Dia kasih tenang badai. Orang-orang di perahu sembah dia. Dalam Matius 14 ayat 33. Dikatakan demikian jemaat 1, 2, 3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Orang buta dalam Yohanes 9 disembuhkan. Dalam Yohanes 9 ayat 38 juga menyembah Yesus. Satu, dua, tiga. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Petrus tolak, malaikat tolak. Kenapa Yesus tidak tolak? Ketika 
Dia Thomas minta tanda. Oke, okay, Tuhan imbangi dia. Kas tunjuk tanda di dalam Yohanes 20 mulai ayat 27. Ayat 27 berbunyi demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah." Lalu Thomas bilang apa? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah, Thomas sudah kena tempeleng ini. Lu omong sembarang saja. Tapi kenapa dia membiarkan Thomas berkata demikian? Karena memang dia Tuhan, dia Allah. Dan Bapak Ibu tahu di sorga nanti, penyembahan memang diberikan kepada Bapak dan kepada Yesus. Itu membuktikan bahwa doktrin Tritunggal itu benar. Satu hakikat tiga pribadi. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yesus bukan Bapak. Bapa bukan Yesus, tapi hakikatnya Allah itulah keeksklusifan doktrin kita, tapi bukan eksklusif asal bunyi datanya jelas. Wahyu pasal lima mulai ayat delapan ini terjadi di sorga penyembahan diberikan kepada siapa? Perhatikan ayat-ayat ini. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke dua puluh empat tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan itulah doa orang-orang kudus. Ya, jadi doa kita tu kayak emas ya, rajin berdoa ya jemaat itu dupa yang berbau harum yang naik ke surga tu. Ingat ini dia punya ayat. Sudah jangan pikir kita suruh doa tu omong kosong. Anda sedang persembahkan sesuatu ke surga. Rajin berdoa. Lalu ayat sembilan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, ya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau telah disembelih, darahmu telah memberi, membeli mereka. Itu siapa? Yesus. Itu yang mau kita ambil di perjamuan, memperingati itu. Sebelum. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sebelas. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Wow. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Itu malaikat semua. Mereka bikin apa? Dua belas. Katanya dengan suara nyaring anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Kalau dia bukan Allah dia tolak. Tapi ternyata di bumi di sorga dia memang disembah. Dia bilang segala kuasa telah diberikan kepadaku. Tidak mungkin engkau datang kepada Allah yang wakbar itu. Kalau kau tidak datang melalui dia. Maka pujian diberikan kepada Bapa dan juga kepada dia. Ayat 13 sama-sama baca. Dua tiga. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. <tuh> 